<risa> Amigos, el día de hoy venimos a una de las tiendas que más nos gustan aquí en la de Japón, que es Don Quijote. ¿Quieres saber cuál es el mejor souvenir que te puedes llevar de Akihabara? Acompáñanos. ¿Dónde voy a romper la cámara por estarle haciendo así? <risa> Me siento como en Disney, oye, con esta música. Amigos, esta es una de las tiendas más grandes que hay en todo Japón. Obviamente, como lo vamos a... Ya hicimos en el video de, de Yodobashi Camera. Les voy a enseñar qué hay en cada pasillo, en cada rincón de esta maravillosa tienda. Pero les quería contar que esta tienda es una de las tiendas que más puntos de venta tienen en todo Asia. De hecho, no solo lo hay en Japón. Están en Singapur, Hong Kong, Hawái, Malasia, Bangkok, ta Taiwán y Macao. O sea, es una tienda que puedes encontrar en varios lugares. Pero yo creo que esta en particular, que es la de Akihabara, es la que más cosas para llevarte de souvenir tiene. Porque podemos encontrar cosas como estas, que son directamente... Pues muchos promocionales, estos son de Kingdom Hearts, para aquellos que les gusta este juego. También tenemos aquí, creo que este es de Dragon Quest, que son estas... O sea, no sé, hay, hay muchas cosas combinadas, de muchas cosas que, no sé, estimulan mucho los sentidos. Me siento así como, vamos a grabar un video. Algo que tienes que saber de esta tienda es que tiene su propia mascota. Es súper famosa en todo Japón y es este pingüino. Y también lo tenemos en su versión de mujer, que tenemos por aquí. La pingüina, ¿no? La pingüina. Ajá. Y por si te lo preguntas, en el mes de marzo es el cumpleaños de la mascota de Don Quijote. Y la canción que está sonando es el cumbión más importante de, de la historia. Pero miren, aquí está como decía Mariana, está el festival del cumpleaños. Y en este mes puedes encontrar mercancía especial del pingüinito, que está por todas partes auténticamente. Empezamos esta travesía con esta, mira, es la, la Hatsuna Miko, esta Racing Miku. Empezamos esta travesía, amigos, diciéndoles que, como pueden ver atrás de mí, pues estamos ahorita en la mera meca. O sea, si quieres vivir el mundo otaku, así de lo que, aquello de que te sientes otaku, otaku, estamos en la mera meca. Entonces, aquí puedes encontrar cualquier cantidad de merchandising de, de, de esta monita, ¿no? De Hatsune Miku, que es tan representativa de este grupo que es... ¿Cómo es que se llama el grupo? Vocaloid, ¿no? Entonces, aquí puedes encontrar llaveros, puedes encontrar blogs de notas de ella, vas a encontrar lo que quieras. Miren, aquí tenemos estas bolsas con esta parte de aquí plastificada en donde ustedes pueden meter fotos. Normalmente en Japón ponen fotos de sus personajes de anime favoritos o de doramas y demás. Pero más que fotos ponen como pines, ¿no? Ponen pines y, y los también hay ponen de toda fotos. Clase, ¿no? sí. Mira, acá arriba incluso hay acá como para la audiencia más elevada. Y todo, todo, todo es para poner pines y figuritas y así. Mira. Encontré, tienen aquí como distintas, ¿cómo se llamarán estas? Como chamarritas, ¿no? Como disfraces. Y yo dije, ¿para qué? Oye, pues no hay niño que sea de este tamaño. Y tienen aquí los peluches que tienes que disfrazar con esas, con esos disfraces. Está increíble. Digo, jamás lo haría tal vez yo, pero está muy chido esto de que tengas tantas opciones. Si te has preguntado de dónde sacan esos palos que sacuden en los conciertos, aquí está, mira. Te los puedes llevar a tu casa por la fabulosa cantidad de 2.000 yenes. O están caros, ¿eh? Y aquí en esta misma tienda también hay este, liberación de impuestos por si gustas. Entonces, si estabas buscando tu palo luminoso, aquí están los palos luminosos. Bien, aquí encontramos algunos artículos de fotografía. Algunos de ellos pueden encontrarlos también en la tienda de Yodobashi Cámara. Si no has visto nuestro video, velo a ver. Está por aquí arriba. Y... Pues aquí pueden encontrar inclusive más variedad. Pero espera, espera, ¿qué es esto? Es como para meter las fotos instantáneas, ¿no? Ajá, eso es para... Llegar, ¿no? Exactamente. Y por acá tenemos inclusive algunos como álbum. Esos están padrísimos. Ajá, oye. están chiquitos, están pequeños. Mini, dice, mira. Ajá, están súper bonitos. y fotos? son 108. 108. Están súper padres. Por la fabulosa cantidad de 1180 ver, yenes. 1180 yenes. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que esto se haya puesto de moda otra vez, oye? Son las cámaras estas desechables, ¿te acuerdas? Sí. Yo creo que mucha gente no se acuerda, o mucha gente dice, ¿de qué hablas? Eso lo acaban de inventar. Pero aquí en Japón se han puesto de, de moda otra vez. De hecho, este es Kodak, amigos. Kodak es una empresa que desapareció de la faz de la tierra económica por mucho tiempo. Es muy emocionante ver algo así. Mira, aquí hay dulces. Uy, dulces. A ver, vamos a ver qué clase de dulces oscuros hay. Mira. Estos parecen pokebola. ¿Qué es lo que tienen adentro? Pero ¿sabes qué? Creo que eso no son dulces. O tal vez traen dulces. Pues si no, más bien, ¿sabes qué debe ser? Deben ser estos juguetitos que están acá. Y mira, no solamente los hay de Pokémon, también los hay de ahí arriba de Shingeki. ¿Cómo se llama eso? No Kimetsu no Yaiba. De, de Demon Slayer. Mira, de My Hero Academy. El señor All Might. Yo quiero un All Might. 
Siempre quiero algo cada vez que venimos a una tienda. Pero verdaderamente aquí los dulces están a la hora del día, ¿eh? Aquí tenemos uno que son como galletitas con la forma de la cara de Pikachu. Pues ¿Sabes qué, Mariana? Yo creo que la gente va a ubicar más este. Porque este sale en una serie que se llama Shin-chan. Y de hecho de ahí se volvieron famosos. Entonces aquí están los originales, amigos. Sí existen, que no les digan que no existen. Aquí está. Oh, mira lo que acabamos de hallar aquí. Estos son divertidísimos, ¿verdad? Sí. ¿Qué son? Cuéntanos, Mariana. Estos son una clase de dulces que son algo así como de hágalo usted mismo. A ver, enseñan las instrucciones. Las instrucciones las tenemos por aquí atrás. Se tienen todas las instrucciones en japonés, pero la verdad es que los dibujitos les pueden ayudar mucho o los traductores. Es Ese muy... es el producto final, ¿no? Ajá, este es el producto final. Es muy divertido armarlo, inclusive si eres un adulto. Pero de los que más les recomiendo es que sean algunos que sean dulces. Porque, por ejemplo, este en alguna ocasión lo hicimos y la verdad es que sabía un poco... Es que sabe hamburguesa, que es lo más aterrador. Sí. Pero ¿sabes qué? Yo creo que es fácil. Si ven que trae aquí que necesita microondas, lo más seguro es que no va a ser rico porque va a tratar de imitar el sabor de lo que están teniendo. Entonces, mi sugerencia, llévense algo como el de sushi. ¿Dónde está? ¿Ya lo encontraste? Sí. Es buenísimo. Y vean, así como les decía, no trae aquí el microondas, es pura agua. Y esto sabe a gelatina, básicamente, ¿no? A gelatina con sabor frutal, muy rico. Muy este bueno. se los recomendamos mucho. Y aparte, si te lo quieres llevar a souvenir, son un obsequio. O sea, están en 270 yenes, 200, 300. bueno, 300 uno ya con impuestos, ¿no? Es, es muy japonés esa experiencia, vale la pena llevártelo de souvenir. Cuando éramos niños, Mariana, ¿te acuerdas? Estos, estos son una maravilla. Antes había de estas de la marca de Nesquik. Son unos popotes que traen como pelotitas de sabor aquí adentro. Entonces, cuando tomas leche con esos popotes, Vas sabiendo a lo que trae las pelotitas, ¿no? Entonces puede ser como que haces tu leche de fresa o de chocolate. Qué buenos recuerdos, había horrible, pero qué buenos recuerdos. Aquí podemos encontrar una sección de puro sake. Saki saki. Saki saki. Entonces en esta tienda pueden encontrar, aquí pueden ver distintos tipos de, de sake por un precio, la verdad es que bastante, bastante económico, por así decirlo, entre comillas. Habrá otros lugares en donde puedan encontrar saque de mayor calidad y por supuesto muchísimo más caro, pero si lo quieren llevar como souvenir y como recuerdo ya sea para ustedes mismos o para su familia, esta es una excelente opción. Pero ¿sabes qué? No te dejes engañar por, por el hecho de que sea Don Quijote. Don Quijote es muy barato. De hecho, los extranjeros, el lugar favorito de los extranjeros para venir a comprar alcohol es el Don Quijote porque es muy barato. Te lo venden casi en volumen. Y si solo quieres probar, así de que, hoy oh, tengo curiosidad de qué sabe el saque japonés, te puedes llevar una taza. O sea, desde una taza directamente esto lo puedes abrir en tu, en tu hotel. Cuesta 188 yenes y realmente no es este, un saque muy bueno, pero puedes saber a qué sabe. O hay cosas que son verdaderamente muy caras. Generalmente los tienen en vitrinas. Pero ven, en, en Don Quijote hay de todo. O sea, para bueno, para malo y para lo peor también. ¿Qué encontraste acá? ¿Viste algo que te gustó? Sí, miren, aquí tenemos una botella como con temática de las sakuras, porque cabe mencionar que estamos muy cerca de la temporada de mayor floración. Espera ese video. ¿Qué, Mariana? ¿Una y nos vamos? <risa> <risa> una por cada uno, ¿no? Son dos litros, amigos. No es cierto, amigos, tomen con medida. <risa> Son, son de las cosas que yo no comparto de la religión, digo, de la religión, ¿no? De la cultura japonesa. Estos son, son calamarcitos secos, como encurtidos, creo que es la palabra correcta. Y esto se lo comen antes de tomar, mientras están tomando. Lo disfrutan de una manera, amigos. Se, se extasian. Yo he llegado a sentir el borde del vómito <risa> probando esto. Y, y los hay en distintas presentaciones, ¿eh? Los hay empalados... Los hay en chicharrón, acá mira por acá arriba. No sé, lo respeto, pero personalmente no puedo. ¿Lo has, ¿lo has probado tú? No. Híjole, sabe, pero sea puro fundillo. <risa> bueno, a mí no me gusta. Déjanos un comentario si te atreverías a tomar o a probar uno de estos. Aquí, este shampoo, he visto que es muy recomendado en internet. He visto. Es el que usas, Mariana. Pero es, es también el que uso por recomendación del internet y porque muchos turistas cuando vienen se llevan de este shampoo, oigan, lo venden en Don Quijote y también lo pueden encontrar en las farmacias. ¿Qué son estas cosas, Mariana? ¿Por qué hay tantas? Porque veo muchísimas. 
Esto de por aquí, en estas bolsitas, van a encontrar mascarillas para el cuidado de la piel de distintos tipos. Y nada, para que te consientas, ¿eh? ¿Alguno, ¿Algún caballero de la audiencia ha probado ponerse una mascarilla para embellecerse? ¿Vale la pena? ¿Quieres ver que lo haga <ríe> en algún video? <ríe> También tienen estas versiones en las que van a encontrar que, que están las mascarillas con los personajes. En este caso tenemos algunos personajes como Hello Kitty, como Cinnamon Roll. Deja tú, Mariana, mira esto. A ver. Hay mascarillas acá como para que seas una geisha. <risa> Distintos modelos. Ah, esto está padrísimo. Si llegamos a mil likes, no estoy pidiendo mucho, mil likes. Me pongo una de estas cosas en vivo. <risa> Estaría bueno, ¿no? Como no podía ser de otra manera, yo creo que ya hasta la gente que ha visto nuestros videos en los últimos dos meses, pues ya sabe más o menos que en todos lados hay algo de Pokémon. Pero vean nada más, si la pared de Yodobashi Camera parecía ser interminable, aquí mira, Mariana ahí está para referencia, pero es juguete tras juguete, oficial, no oficial, cualquier cantidad de de objetos y creo que ahorita nos van a decir que ya no podemos grabar en ese momento Cell sintió el verdadero terror se cancela la misión amigo bueno no se cancela pero es otro día por eso estamos vestidos de otra forma porque nos corrieron de allá bueno nos corrieron pero nos dijeron que no podíamos grabar ahí lo dejamos en el video entonces trajimos este el ojo de Sauron es la base para ponerlo aquí que no y sin manos entonces los vamos a poner aquí y vamos a continuar con el video no sé qué están viendo ahí <ríe> espero que se sí alcancen a ver pero miren Estábamos platicando que había muchas cosas de Pokémon aquí. Esa está padre, es como para hacer chocolates, ¿no? O hacer como alguna especie así, parece ser como chocolates. Para ahora, para la ocasión de San Valentín. Mira, está padre porque es como para hacer huevos de... Como de huevos Pokémon. kinder. Ajá. Y adentro le metes como su sorpresita. Y en aquí encontramos una sección dedicada a Ghibli. Y este producto se me hace muy chistoso porque lo llegamos a ver inclusive algunas veces en México. Uh -huh. Pero estaba carísimo. Pero que es, es como un juego, es... ¿no? Está padre, es como, o sea, te dan al, al sin cara. Y en el sin cara tienes que ir poniendo en la boca estos monitos. Y con los palitos estos, los palitos chinos. Que ya no sé si son chinos o japoneses. Los vas colocando hasta que se cae y los vomita todo. ¿Cuánto cuesta esto? 3,800 yenes. Pues está chido, ¿eh? Me gustaría como para souvenirme yo mismo. Del viaje de Chihiro. Las carillas. Es como me daban miedo esas caras cuando era más joven. Miren, aquí estamos viendo este que es como... Como dice Mariana, es de... No me acuerdo cómo se llama. Kiki, ¿no? Creo que se llama esta película. Ajá, Kiki entregas a domicilio. Kiki entregas a domicilio. Es el gatito. Y igual es como para poner las plumas. Oh, esto está sensacional. Es el sin cara tejiendo. <risa> es igual para poner plumas. Y también venden estos que ahorita me está pasando Mariana. Que son como cuadros. En donde van a irlos armando parte por parte. Oh, es Calcifer. 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 Igual es como una cartita, ¿no? Sí. Pues se me hace tan inútil esto. O sea, está padre. Pero, ¿qué vas a meter ahí? Pues tu celular, ¿no? Pues tu cambio, tus monedas, ¿Sabes tus qué? llaves. Se nota que el barrio aquí no les preocupa porque donde traigas eso en tu barrio, te lo vuelan, ¿no? Sí. Me encantaría que vean mi cara con comentarios forzados, pero no puedo ahorita. <risa> Algo que siempre me ha dado risa es que luego <risa> a los viejitos o a los señores que son muy mayores, <risa> les compran estos cascabeles para que se los pongan en la mochila y saber dónde van cuando van caminando. <risa> <risa> Miren nada más con lo que me acabo de cruzar, el sticker del... ¿Cómo se llama este gato? Déjalo en los comentarios. No, no me acuerdo cómo se llama este gato. Pero es de Dragon Ball, el que le da las semillas del ermitaño. Mira, esta está padrísima también. ¿Sabes que tengo muchas ganas, Mariana? Desde que me lo dijiste a veces. Me encantaría llenar una maleta de stickers, <risa> así como con, con estos stickers. Aquí encontramos otra clase de souvenirs que se pueden llevar para ustedes y para es este, sus amigos y sus familias. Son stickers, literalmente de tela. Todo acerca de los stickers. Mira, esta, esta serie, esta colección de stickers como 3D. Están chidísimos. Es un chamaguchi, ¿ya viste? Sí. Y hace caquita, mira. No sé si se alcanza a ver en el video, pero hacen caquita. Aquí Mariana me está enseñando los de Kirby. Eso este está padrísimo, es un tamagotchi gigante. Esto es algo que quería compartir. Hace unos días vi una pregunta en el grupo de... Un, un grupo de, de Facebook, de, de, pues de gente que había venido a Japón, de dónde podían conseguir estos robots. Y estos los pueden conseguir casi en cualquier lado en Akihabara. 
Pero me gusta que aquí tienes el beneficio de que tal vez este, te puedes llevar el precio sin impuestos. Y aquí tienen una muy buena selección, vean. Realmente no sé, no sé mucho sobre ellos. Mira, este es de Evangelion. Sí, es curioso porque hay cosas que uno no creería que te vas a encontrar en un Don Quijote. Vete a ver el otro video del Don Quijote que tenemos. Tenemos uno en Shibuya, que es más como supermercado. Aquí en el de Akihabara es mucho más de figuritas y anime y así, como pueden ver en pantalla. Miren con qué nos venimos a encontrar. Son como... Sí, lo puedes, sí lo alcanza. Como, sí. Está muy alto. ¿no? Son como vestiditos como los que usan las famosísimas maids que podemos encontrar alrededor de Tokio. Y allá también venden los zapatos, oigan. Le digo a Mariana que son las monas chinas, pero no hay nada más japonés que esto, supongo. Miren nada más que tamaño tacón son o no. Sí. ¿Qué clase de complejo están tratando de satisfacer con esto, eh? No, luego lo más chistoso es que hay muchachas que con esos zapatos, así con el tacón así gigantesco, son como de este tamaño y cuando se los quitan se ven como, como si fueran niñas. Parecen, como minions, ¿no? Ah, parecen niñas chiquitas, pero algunas de ellas ya son hasta adultos. <risa> hasta adultos. <risa> Toda una sección dedicada a los personajes de Sandrio. ¿Cómo se llama este mono? La verdad es que no sé. Hay ¿Y esta rana? Que... Tampoco sé, pero sé que esta rana es famosa. Yo, este, este mono sí lo ubico. Maru, ¿no? Bad, bad, bad's Maru. Bueno, lo dice en la etiqueta. Esta rana no lo ubico, pero sé que es muy popular. Y desde ahí, ¿qué es esto? Una versión dice como light de Snoopy. Pochaco. Pochaco. Este es Cinnamon Roll, este sí lo conozco. ¿Cómo le digo? El rollo de canela, rollo ¿no? El canela, sí. ¿Cómo está el rollo de canela? ¿No está la gatita por ahí? Sí, aquí la tenemos. Haber lanzado la gatita. O la gatita. Mira, a mí, honestamente, digo esos también, pero me gustan más este tipo de cosas. Como con esas caras así como incómodas. Es un sushi. Es solo un sushi. <ríe> es genial. También está algo de Tama. Que en los últimos años siento que ha ganado mucha popularidad. Este video lo tenemos pensado como para enseñarles qué clase de souvenirs pueden comprar en estas tiendas. Y miren, aquí yo creo que uno de los tal vez mejores souvenirs, el, el problema es el tamaño. Pero con estos souvenirs no fallas, ¿no? O sea, que te compren una playera de... Mi tío fue a Japón y me trajo esta playera. Like si entendiste la referencia. Mira. Y la gran ventaja... No sé si se los pueda mostrar. No, no, no aparece, pero, pero a veces traen este, como una guía de tamaños aquí. Este es 2L. Este es 2L. Y de este lado pues está la playera... Para que veas más o menos de qué calibre es, ¿no? Eso está bien. Creo yo que uno de los problemas más, más grandes que hay aquí en Japón es el tamaño. ¡Playero seguro de Tama! Vamos camino al penúltimo piso. Pero les quiero enseñar. Este Don Quijote está muy ligado a esto que estás viendo en pantalla, que son estas muchachonas, 48 muchachonas, que son de un grupo que se llama AKB48. Y este, pues está motivado con ellas, ¿no? Creo que acá arriba tienen su maid café y todo. En este piso podemos encontrar que hay un chorro de opciones de maletas que es algo que suelen hacer muchos viajeros que vienen a Japón, vienen con poco equi equipaje o si se van con más equipaje de con el que llegan, pues aquí es como la meca para venirse a comprar maletas. Siempre me ha llamado la atención amigos, no sé por qué venden tanto estas cosas. Esto es para darte toques en la pura... pues en la cara. Yo creo que eso debe sentirse horroroso, ¿no? Y no hay solo uno, hay, hay varios, ¿eh? Y este sí jala. ¿Para qué sirve eso, eh? Cuenta la leyenda que sirve como para que no se te hagan las arrugas. Es de Panasonic. No sé, yo prefiero vivir con arrugas. Y mira, ya metiéndote más acá en el mundo de la belleza, que también aquí en el Donkey Eye, venden estas cosas. Oye, esto, esto a mí sí me impresiona bastante. Es para hacerte depilación láser aquí. Pues en, en vivo casa? y en directo, oye. Para bueno. escanearte el fundillo. ¡Tup! Miren, aquí hay una versión para gorilas. Está chido. Pero ya fuera de broma, hace acá. Me trae hasta sus lentecita. Y dice que no solo es para que te dejen acá, pero como sin alga de princesa, sino que acá también tengas. Pues, es como que se hace frío. No sé qué beneficio tenga eso que sea frío. Por favor, comentarios. Díganos qué beneficios trae esto. Mariana acaba de encontrar una zona de Kirby. Y yo encontré una zona de Pikmin. Kirby. Está Kirby. ¿Cómo me gustan los Pikmin? Mira también, para el comión de Zelda. Dale, Zelda, dale. 
y la unión de los dos mundos. ¡Eh! Ah, hace rato les decía que estamos como tratando de darle un enfoque de souvenir si Mariana encontró algo que es muy típico. ¿Qué es esto, Mariana? Cuéntanos. Estos son como los nombres extranjeros, pero entre comillas como con kanji. Siento que está más orientado. Pero estos son japoneses, ¿eh? Ah, no. Ciertamente, aquí según te dice cuál es. Ajá. Tienes toda la razón. Está más orientado aquí como a nombres extranjeros, ¿no? Ajá, nombres extranjeros, pero miren, aquí hay un Juan. Y en otro episodio de Adversidades, el micrófono aquí en un momento dejó de funcionar. Eh, vuelve a funcionar en un ratito, pero aquí les estábamos enseñando algunos souvenirs que nos encontramos. Aquí nos gusta mucho venir porque encontramos pues cosas de diversas, ¿cómo decirlo? De diversas funcionalidades, como este gorrito que, que Mariana veía ahí de las orejas de Pikachu. Y definitivamente si te quieres llevar algo como un llavero o algún souvenir como pues muy representativo de Japón, como estos llaveros del perrito, estas bolsas que Mariana nos estaba platicando aquí, que son como bolsas para el mandado, que no es que tengan una marca o no es que sean de alguna franquicia, sino más bien pues son... Es muy fácil reconocer que esto viene de Japón, ¿no? Aquí les estamos enseñando algunos llaveros que nos encontramos. También nos encontramos estos Darumas. El Daruma es una criatura que, pues, como que trae mucha suerte, ¿no? Es, tiene una leyenda ahí relacionada con los ojitos. Déjanos un like si quieres que te platiquemos más sobre esto. Pero lo que nos gusta de esta área es que eh, tenemos, pues, cosas que son... Si tú las ves, sabes perfectamente de dónde vienen. O bueno, más o menos, ¿no? O sea, este gatito, por ejemplo, sabes bien que viene de Japón, que es sobre la suerte y demás... También eh, en un momento Mariana nos va a enseñar unas muñecas que definitivamente, bueno, estas no son las de mejor calidad. Estas muñecas se llaman Kokeshi y definitivamente, les decía, no son de la mejor calidad. Si quieres una de muy buena calidad, eh, Mariana me decía en esta parte del video que es cuestión de ir al área de Sakusa, que también estaremos visitando en su momento. Estas desafortunadamente vienen pues de, de China. Pero eh, si estás buscando algo como de último momento, definitivamente este puede ser un muy buen lugar y a muy buen precio. Estos abanicos también, por ejemplo, eh, Mariana nos platicaba que los podemos conseguir en la parte de Kioto. Ahí se consiguen de muy buena calidad y de pues, muy auténticos. Pero aquí si te quieres llevar algo chusco como este hombre de sumo o medio desnudo en, en, un, pues, en un abanico o algo más serio, no algo, algo para regalar, pues es eh, definitivamente un gran lugar. Esta es otra cosa que mucha gente se lleva. Esto es como... Ahí dice kimono, pero en realidad esto es una yucata y la verdad les voy a decir con toda sinceridad, son de muy muy mala calidad. Pero eh, pues hay gente que luego se los lleva y, y pues no sé, incluso para la foto nada más, ¿no? Nada más que si eres igual de alto y gigantesco que yo, pues definitivamente esto no te va a quedar porque son unitalla y, y pues se pueden llegar a romper muy fácilmente. Después de tenerlos aquí medio video con el ojo de Sauron, <risa> es muy extraño, fue una, ex una experiencia muy rara. Pero vamos a acabar este video en nuestra escena adicional a lo estilo Marvel. Comprando un, un postre muy popular. ¿Vieron ese Yoshi que pasó atrás de mí? <risa> Mira, ahí va, se va. Bueno, este, vamos a comprar un postre muy popular. Da, vamos, vamos, vengan, les quiero mostrar. ¿Cuánto cuesta? El costo es una moneda de 10 yenes. Imagínensela, es una moneda pues, como de, no sé, de 10 yenes. <risa> Pero este, cuesta 600 yenes y está llena de queso, amigos. Es un hot cake lleno de queso, es maravilloso. No hay nada mejor. Ahora lo van a probar con nosotros. Bueno. No, <risa> pero con nosotros, van a ver cómo lo probamos nosotros. <risa> Miren, literal les dije que era una moneda de 10 yenes, y en serio, es una moneda de 10 yenes. Pero <risa> la señorita, por primera vez, es la primera vez que me lo dicen, pero es verdad. Me dice, espérese tres minutos y la abre porque si no se va a quemar la boca. Y le dije, oh, muchas gracias, porque ya me ha pasado. Adentro viene rellena de queso derretido, amigos, pero solo por ustedes no va a quemar el hocico. Venga. ¿Qué es eso? Muy bueno. Muy quesoso. Yo creo que es muy fácil de hacer en casa. Síguenos. Gracias por ver este video. Gracias por quedarte hasta aquí. Hasta luego.